హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఎస్ఎస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మాత్రం చాలా ఎమోషనల్ వచ్చింది చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది అంతకన్నా ముందు ఈ వీడియో క్లాసిక్ రమ్మీ యాప్ అండి దీని ద్వారా ఇంట్లోనే కూర్చొని ఈజీగా మనీ సంపాదించుకోవచ్చు ఈ యాప్లో వెల్కమ్ గిఫ్ట్లు బోనస్ గిఫ్ట్లు కూడా ఉన్నాయి అండ్ సంపాదించిన మనీని ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో విత్డ్రా కూడా చేసుకోవచ్చు ఈ యాప్ ఒక సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్ యాప్ అండి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కస్టమర్ కేర్ సర్వీస్ కూడా ఉంటుంది రిలాక్స్ ప్లేవెన్లో థౌజండ్ రూపీస్ క్యాష్ బ్యాక్ కూడా గెలుచుకోవచ్చు అండ్ ఏప్రిల్ మంత్లో జరిగే గోల్డెన్ తృతీయ టోర్నమెంట్ అండ్ సూపర్ సండే టోర్నమెంట్లో త్రీ రోజ్ ఆ త్రీ ల్యాక్స్ ప్లేయర్లు ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ వరకు సంపాదించుకోవచ్చు లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఓకే థ్యాంక్ యూ మాయి ఇంతవరకు రాదులు అనుకునేసి రెండో రోజు అన్నలే తీసుకొని వెళ్దాం అనేసి అనుకున్నాను ఇంకలేకి రెండో రోజు షడంగా సూసైడ్ చేసుకున్నాం ఇంకలేకి రెండో రోజు షడంగా సూసైడ్ చేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనతో పాటు తన లవ్ స్టోరీ షేర్ చేసుకోవడానికి రమేష్ గారు ఉన్నారు సో తన మాటల్లో తన లవ్ స్టోరీ ఎలా స్టార్ట్ అయింది విన్నాం హాయ్ రమేష్ గారు మీ లవ్ స్టోరీ ఎలా స్టార్ట్ అయింది సో ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎదుర్కొన్నాం మీ లవ్లో నేను వ్యవసాయం చేసుకునేవాడిని మామూలుగా ఓకే పొన్ని చెట్లు పెంచుకునేవాడిని సరే మంచి వయసు ఒక ఇరవై ఐదు అట్లా వచ్చింటుంది వయసు ఇప్పుడు ఎంత ఉంది మీ ఏజ్ ఇప్పుడు ఒక థర్టీ లోపలే ఉంటుంది అనుకోండి ఓకే ఉండేది అప్పుడు కాలేజ్ నుంచి సెలవులకని అమ్మాయి పక్క ఇంటికి వచ్చింది అన్ని కానీ సరిగ్గా అమ్మాయిని చూడలేదు నేను సరే నేను పొలం పనులు చేసుకునేది మామూలుగా మధ్యాహ్నానికి ఉదయాన్న అట్టు వచ్చేసేది ఇంతలాగా అమ్మాయి వచ్చి రోజు పూలు కోసుకొని పోయేది కానీ ఏంది ఇప్పుడు రోజు పూలు ఎవరికి వస్తున్నారని అడిగితే ఆటోమేటిక్గా మా అమ్మ వాళ్ళు పక్క ఇంటి అమ్మాయి కోసుకుపోతుంది అని చెప్పి వాలంటీకి అమ్మాయి ఇంటికి మీ ఇంటికి ఎంతో జస్ట్ ఎంత ఒక ఇదే అడ్డం ఓకే అనేది పక్కింటి కూడా ఇంకొక అమ్మాయి నాకు తెలిసిన అమ్మాయి ఉండేది అమ్మాయి వచ్చి కోసిపోయింది నా అమ్మాయి కూడా చెప్తుంటే నేను వినేది లేదు ఒక రోజు ఇంటికొని ఏంది మా రోజు అడగనే పట్టుకుని ఈ మారి కోసిపోతా ఉంటే ఎట్లా అంటే అడిగితే మా నేను కోసిపోయానని చెప్పు అని చెప్తా ఉండేది సరే అనేసి సడన్గా ఒక రోజు ఇంటికి ఇంటికాడ ఉండిపోయాను నేను వచ్చే కాడికి మాట్లాడి డైరెక్ట్గా వచ్చి మాట్లాడలేక తోటలేకపోయి నవ్వుత అటు సైకి చేసినట్టు పిలిచింది సరిపోయాను ఏమనేసి నీకే ఈ పూలు అంటే ఇంట్ర ఇంట్రెస్టేనా ఎప్పుడు నుంచి చేస్తున్నావు అట్లా ఇట్లా చాలా ప్రశ్నించేది నేను సరే నేను మామూలుగా మొహమాటంగా మాట్లాడతా వచ్చేది అమ్మాయితో సరే రోజు ఉండుకొని ఉదయాన్నే నిద్రలేసే కాడికి ఉదయాన్నే మా ఇంటికి వచ్చేసి నిద్ర లేకముందే వచ్చి నిలబడుకుని అటు మీటికి పూల తోటలో ఉండేది అమ్మాయి సరే లేసేది ఇలా అమ్మాయి మీద నాకు ఇంట్రెస్ట్ పెరిగింది అమ్మాయికి నేనంటే ఇష్టం బాగా మొదలైంది ఫస్ట్ ఎవరు మీ లవ్ స్టార్ట్ అయింది అంటే అమ్మాయి ప్రపోజ్ చేస్తే మీరు ప్రపోజ్ చేస్తారు అదే అమ్మాయి చెప్పింది పూల తోటలోకి వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అడిగింది కదా అభిరుచిలో నీకేమంటే ఇష్టం పూలు అంటే ఇష్టమా అమ్మాయి ఇలా అట్లా ఇట్లా అనే కాడికి ఆటోమేటిక్గా నాకు అర్థమైంది నేను ఇష్టపడ్డాను అమ్మాయి కూడా రెండో రోజు ఉండుకొని ఎలా చేస్తు నువ్వు అంటే నాకు ఇష్టము అనేసి అనే కాడికి నేను మామూలుగా చెప్తున్నారులే ఇదే ఉండదు అనేసి అనుకున్నాను నేను రెండో రోజు రెండు మూడు రోజుల్లో నాకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది అమ్మాయి మీద ఉదయం లేస్తే ఆ అమ్మాయి కనిపిస్తుంది నాకు ఎందుకంటే ఆటోమేటిక్గా పక్క ఇది పక్కిల్లే కాబట్టి అమ్మాయి వచ్చేకాడికి పులసాక మీద పెట్టుకుని వచ్చేసేది వచ్చేసి ఇంటికాడే ఉండేది ఇట్ట ఒక పది పదహైదు రోజులకి మా ఇంట్లో అందరికీ తెలిసిపోయింది లవ్ అనేసి పక్క అమ్మాయి ఒకటి ఉంది మాకు బాగా తెలిసిన అమ్మాయి పక్కింటి అమ్మాయి ఏమ్మాయి రోజు చెప్తుంటే జోక్ అనుకునే నేను కానీ అప్పటికి అందరికి అమ్మాయి చెప్పినట్లు కూడా అర్థమైంది సరే అమ్మాయి అయితే వండుకొని ఇంట్రెస్ట్గా నేను అబ్బాయి అంటే నాకు ఇష్టము పలాన్ దగ్గరికి రమ్మను మాట్లాడాలి అట్ట ఇట్ట అనేసి అయిన కాడికి షడన్గా లే ఒక రోజు లేదు అమ్మాయి పక్కింటి అమ్మాయి మా ఫ్రెండ్తో ఒకటి తిరిగేది అమ్మాయికి బాగా తెలుసు హరి అనేసి మా ఫ్రెండ్కి చెప్పాను సరే ఆ అబ్బాయి పోయి చెప్పాడు పలాన్ దగ్గర రమ్మన్నాడు స్కూల్ కాడికి రమ్మన్నాడు అనేసి చెప్పాడు స్కూల్ కాడికి అమ్మాయికి అమ్మాయి స్కూల్ కాడికి వచ్చింది నేను వచ్చాను ఏదో మామూలుగా ఇంట్రెస్ట్ పడ్డాం బాగానే చూసుకుంటా ఉండే అమ్మాయి నన్ను బాగా చూసుకుంటుంది నేను అమ్మాయి చూసి బాగా చూసుకుంటే ఏదైనా చల్లర గిల్లర్ కావాల్సిందే ఇస్తా ఉండేను అమ్మాయి నాకు ఏదైనా హెల్ప్ కావాలని ఆ అమ్మాయి చేస్తా ఉండింది ఓకే ఇలా చేస్తా ఉండే కాడికి వాళ్ళ ఇంట్లో తెలిసిపోయింది షడన్గా ఇలా చేస్తా ఉండే కాడికి వాళ్ళ ఇంట్లో తెలిసిపోయింది షడన్గా మిత్రులు స్టార్ట్ అయిన ఎన్ని రోజులు తెలిసింది వాళ్ళ ఇంట్లో నాకు ఇరవై రోజులు
నేను ఉదయాన్నే లేచి బాగుండదులే ఆడు ఉంటే అనేసి నేను పొలం కాడికి వెళ్ళేది అమ్మాయి ముందుంటే బాగుండదులే రచ్చ ఆడేటప్పుడు మనం చూసి ఇంకా మరి అమ్మాయిని కొడతారనేసి అంటే అమ్మాయి ఇబ్బంది పడుతుంది ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అనేసి నేను వెళ్ళేవాడిని ఏదంటే మా సార్ మామూలుగా నేను మధ్యాహ్నం భోజనానికి వచ్చి ఇక్కడ హరి మా ఇంటి అబ్బాయి అవి పక్కన అబ్బాయి మా ఫ్రెండ్ చూసి టార్చర్ చేస్తున్నారు అమ్మాయిని ఎడ్ చేస్తావు అనేసి చెప్పాడు చెప్పే కాడికి ఇంకా లాభం అమ్మాయి ఇచ్చి రెండు రోజులు భయ భయంకరంగా నాతో ఏడ్చింది నేను చచ్చిపోతాను ఇంక బతకలేను నేను ఆ ఇంట్లో ఉండలేను నేను ఇద్దరం వెళ్ళన్నా వెళ్ళిపోదాము వెళ్ళి చేసుకుందా లేదు ఇద్దరం చచ్చిపోదాం అనేసి అమ్మాయి గట్టిగా పెట్టేసి నాకు కూడా చాలా వారి టెన్షన్ మొదలైంది ఇంట్రెస్ట్ బాగా పెరిగి అమ్మాయి మీద కూడా బాగా చూసుకునేది కదా మర్చిపోలేక కారణం కూడా నేను సరే వెళ్దాము అనేసి ఫిక్స్ అయిపోయింది ఫిక్స్ అయిపోయాక మా ఫ్రెండ్ చెప్పింది పన్నెండు గంటల ఇంట్లో అంటే క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ మాది వాళ్ళు వాళ్ళు క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ చేస్తే మా మీద ఒక హెవీ క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ వాళ్ళదే మామూలుగా అయితే ఈ రోజుల్లో పట్టుకోరు ఆ రోజుల్లో గట్టిగా పట్టుకున్నారు అది వాళ్ళు చేసేదానికి లేదని ఇది అయ్యి టూ ఇయర్స్ అయింటది అంత ఎక్కువగా కాలేదు అమ్మాయి ఇంతవరకు రాదు అనుకునేసి రెండో రోజు అన్నలే తీసుకొని వెళ్దాం అనేసి అనుకున్నాము ఇంకలేకి రెండో రోజు సడన్గా సూసైడ్ చేసుకున్నాం ఇంకలేకి రెండో రోజు సడన్గా సూసైడ్ చేసుకున్నాం అమ్మాయికి ఎంగేజ్మెంట్ అయిన తర్వాత అయినాక చేసుకున్నాక బాధ భరించలేను ఇంకెందుకు చెప్పలేను చేసుకున్నాక నాకు మైండ్ బ్లాక్ అయింది అట్టి ఇంకెందుకు మనం కూడా బతుకుండడం చనిపోదాం అనుకున్నాం అప్పుడే కనీసం ఏడద్దామని పోదాం అనుకున్నా ఇంటి పక్కకి మా ఇంట్లో వాళ్ళు రానీయలేదు నన్ను చంపేస్తారని మా ఫ్యామిలీ మొత్తం బయట రానీయలేదు అంటే అమ్మాయి చనిపోయిన తర్వాత చనిపోయినాక ఇంతగా ప్రేమించి మన కోసం ఎక్కడి నుంచో వచ్చి వీళ్ళ చేతుల్లో ఈ ప్రేమ బా మా ప్రేమ గురించి వాళ్ళు ఎదగనేయలేదు కాబట్టి ఈ ప్రేమ బాధ పడలేక అమ్మాయి సూసైడ్ చేసుకున్నాను కాబట్టి మనం బ్రతికి ఎవరిని సాధించాలి మనం అంటే ఆ అమ్మాయి అంటేనే మనకు లోకం కదా మనం చచ్చిపోదాం అనేసి చాలా హఠే ఈ ప్రేమ బా మా ప్రేమ గురించి వాళ్ళు ఎదగనేయలేదు కాబట్టి ఈ ప్రేమ బాధ పడలేక అమ్మాయి సూసైడ్ చేసుకున్నాను కాబట్టి మనం బ్రతికి ఎవరిని సాధించాలి మనం అంటే ఆ అమ్మాయి అంటేనే మనకు లోకం కదా మనం చచ్చిపోదాం అనేసి చాలా హఠే కనీసం చూసి ఆడన్నా ఏడద్దాం అనే దానికి కూడా నాకు వీలు కాకుండా పోయింది కనీసం చూసి ఆడన్నా ఏడద్దాం అనే దానికి కూడా నాకు వీలు కాకుండా మా ఇంట్లో వాళ్ళు రానీయలేదు అంతకుముందు వస్తే వాళ్ళు చంపేసే లెవెల్లో ఉన్నారు అమ్మాయి తరఫున అమ్మాయి తరఫున శ్మశానంకు పోదామన్నా కూడా ఒకటి రెండు రోజులు పోలేని పరిస్థితి ఇంట్లో వాళ్ళు పోనీయలేదు వాళ్ళు మా ఎదురు గందరగోళంగా గొడవలు చేయమని లేదు మా ఇంటి మీదకి వచ్చి మా ఫ్యామిలీ కూడా మనిషి మనిషి చనిపోయిన సెంటిమెంట్లో మా మాట్లాడితే బాగుండదని మా వాళ్ళు కూడా గమ్మండిపోయారు మూడో రోజు శ్మశానాన్ని అక్కడికి పోయాను ఉదయం పోయాను సాయంత్రం దాకా అక్కడే ఉన్నాను ఎండా తెలియదు వాన తెలియదు ఇది తెలియదు వంటకాడే పోడి ఏడ్చుకొని ఉదయం పోయాను సాయంత్రం దాకా అక్కడే ఉన్నాను ఎండా తెలియదు వాన తెలియదు ఇది తెలియదు వంటకాడే పోడి ఏడ్చుకొని క్యాస్ట్ వల్లే నా ప్రేమ ఈ మాదిరిగా బలైంది క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ వల్లే మన లైఫ్లో ఇంక ప్రేమ అనేది వద్దు మనకనేసి ఈ క్యాస్ట్ వల్లే నా ప్రేమ ఈ మాదిరిగా బలైంది క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ వల్లే మన లైఫ్లో ఇంక ప్రేమ అనేది వద్దు మనకనేసి అంటే మీ లవర్ చనిపోయిన తర్వాత మీ లైఫ్ ఎలా ఉంది 
లవర్ చనిపోయినాక ఇంక లైఫ్ అనేది వేస్ట్ అనిపిస్తుంది నాకు బతకడం అనేది వేస్ట్ అనిపించింది అప్పటి నుంచి ఒక మనిషి ఎక్కడి నుంచి వచ్చి ఇక్కడ కాలేజీ నుంచి సెలవులు ఇచ్చి నాకు ఇక్కడ చేరి అమ్మాయికి లవ్ చేసి ఎంతగా ప్రేమించి నా కోసం బలైపోయిందేమనే ఒక ఫీలింగ్ నాలో ఉండిపోయింది అతని ఇంకా మాఫన పెళ్ళి వద్దు లవ్ వద్దు ఫ్యామిలీ వద్దు దేని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు నాకు ఏదో ఇలా తిరగత ఉంటాను తయానికి ఆకలి వస్తుంది అంటాను పోతా ఉంటాను అప్పటికి వాళ్ళు ఇంటి సే అట్ట ఆ రూట్లో పోవాలి కాబట్టి ఇంటికి పోయినప్పుడు నన్ను ఇప్పుడు ఇది దోషిలాగా చూస్తూ ఉంటారు క్యాస్ట్లో కూడా ఇంత ఫీలింగ్ ఉందా ఒక ప్రేమ బలైపోయింది అనే లెవెల్లో బాధపడతా ఉంటాను మా ఇంట్లో వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకోరా అంటారు ఏదేదో చెప్తారు నేను పోను కనీసం ఆ పొడ చెట్లు కనిపించినప్పుడు కూడా అమ్మాయి నాకు గుర్తుకొస్తుంటుంది అమ్మాయి గుర్తుకొస్తుంటుంది ఆ పూలు చూసినప్పుడు ఆ పూలు చూసిన వెంటనే అమ్మాయి నాకు కళ్ళల్లో కనిపిస్తుంది అలా చూసుకుంటూ ఏదో గడుపుతూ ఉన్నాను ఇప్పుడు మా సబ్స్క్రైబ్ మీరు ఏమైనా లవ్ గురించి ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా లవ్ అంటే దయచేసి మాత్రం క్యాస్ట్ ఫీలింగ్తో మాత్రం ఈ లవర్స్ చూడొద్దండి పొరపాటున క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ తెలియకి ప్రేమించినా కూడా వాళ్ళని విడదీసి ఇలా ప్రేమను బలి చేయబడండి అది చాలా వరకు నేరం అనిపిస్తుంది నాకు అలాంటి ప్రేమకులు ఎంతమంది బలి అయిపోతున్నారు అనేది కూడా నేను రోజు ఆలోచనకు వస్తుంటుంది నాకు క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ మాత్రం మర్చిపోయి ఏ లెవెనైనా సక్సెస్ చేయాలని నేను మాత్రం కోరుకుంటున్నాను